हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल टुडे वी आर गोइंग टू सी पॉइंटर्स ऑफ द लेसन हाउ ग्लास इज मेड ओके नाउ लेट अस सी क्वेश्चन फर्स्ट फाइंड द फॉलोइंग लिस्ट फ्रॉम द पैसेज एंड कॉपी दे तर खाली कहीं दिल्ली गोष्टी है तो अपने का हा जो कहीं लेसन दिला है जी पैसेजेस हैं कई उतारे हैं तुम शोधाएं ती एक लिस्ट बनवाई की आ ते आंसर मध्य लिहाय है फर्स्ट है एवरी डे थिंग्स मेड ऑफ ग्लास एवरी डे थिंग्स मे का रोज का वपरती अपन ज्या का वस्तु है अपने घर एक्चुअल मधे ज्यादा उतार मधे दे अपने इत लिस्ट बनवाई की ओके का वॉट यू कैन डू विथ हॉट लिक्विड ग्लास जेव लिक्विड ग्लास जो काच आसो तो लिक्विड स्वरूप द्रव रूप वॉट यू कैन डू तो तुम्हें का करू शकता नेम्स ऑफ कलर्स आता लास्ट पैसेज मधे कलर्स के नेम्स सुधा आते सुधा अपने इत संगाइच लिहाय तो हाँ तिघा आंसर्स अपन पहूया तो आंसर एवरी डे थिंग्स मेड ऑफ ग्लास आंसर है लाइट बल्ब्स बॉटल्स जार्स ग्लासेस रीडिंग ग्लासेस मार्बल्स विंडो पेन्स क्या नेक्स्ट होता व्हाट यू कैन डू विथ हॉट लिक्विड ग्लास वी कैन पोर इट मोल्ड इट रोल इट प्रेस इट और इवन ब्लो इट टू मेक अ वरायटी ऑफ शेप्स मजेस अपन लिक्विड ग्लास ओतू शको मोल्ड करू शको आकार देू शको रोल करू शको प्रेस करू शको आचबरबर एक प्रकार ब्लोसुद्धा करू शको नर नेक्स्ट होता नेम्स ऑफ कलर्स ब्लू वॉयलेट टर्कॉइज रूबी रेड पिंक एम्बर ऑरेंज डीप येलो पर्पल एमेथेस्ट डार्क ग्रीन ब्लैक एंड व्हाइट क्वेश्चन नंबर सेकंड गेज द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज हा पैसेज मधे का वर्ड्स आए जैसे मोल्टन ट्रांसपरंट इम्परमिवेबल इम्पार्ट रिसाइक्लेबल तर यांचं मिनिंग आपल्याला शोधायचं आहे त्यांचा अर्थ सांगायचा आहे तर पहा मोल्टन म्हणजे मेल्टेड वितळलेले किंवा ओतीव ट्रान्सपरंटचा अर्थ होतो आहे बाळांनो दॅट यू कॅन सी थ्रू ज्यातून आपण आर पार असं पाहू शकतो पारदर्शक त्यानंतर थर्ड आहे इम्परमिएबल म्हणजे नॉट अलोईंग क्ल्युएड टू पास थ्रू म्हणजे अभेद्य त्यानंतर फोर्थ वर्ड आहे आपलं इम्पार्ट इम्पार्ट म्हणजे टू गिव्ह अ सर्टन क्वालिटी टू समथिंग एखाद्याला एखादी क्वालिटी देणे तर इम्पार्टचं मिनिंग होतं देणे आणि त्यानंतर लास्ट वर्ड आहे आपला रिसायक्लेबल म्हणजेच री यूज पुनर्वापर करता येण्याजोगा आफ्टर दॅट क्वेश्चन थर्ड राईट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग युजिंग सुटेबल डायग्राम्स तर खाली काही मुद्दे देण्यात आलेले आहेत आणि आपल्याला त्या मुद्द्यांवर आधारित शॉर्ट नोट्स लिहायचे आहेत तर ह्या क्वेश्चनमध्ये काय म्हटलं आहे त्यांनी तर सुटेबल डायग्राम्स यूज करायचे आहेत योग्य अशा डायग्राम्स यूज करून आपल्याला ह्या मुद्द्यांवर ह्या पॉईंट्सवर आधारित शॉर्ट नोट्स लिहायच्या आहेत फर्स्ट पॉईंट आहे हाऊ ग्लास इज मेड तर आन्सर पाहूयात तर विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला डायग्रॅम म्हणजेच आकृती सांगितली होती तर ग्लास कशा पद्धतीने बनवला जातो याची ही डायग्रॅम मी तुम्हाला इथं दिलेली आहे जर तुम्हाला ती डायग्रॅम काढायची असेल तर शॉर्ट नोटमध्ये तर ती तुम्ही काढू शकतात तर ती पूर्ण प्रोसेस ती प्रक्रिया कशा पद्धतीने होते कोणकोणत्या वस्तूंचा वापर होतं हे सगळं नावांसहित इथं या डायग्रॅममध्ये तुम्हाला दिलेलं दिसून येतं आहे ओके तर पहिल्या शॉर्ट नोटचं आन्सर आहे ते अशा पद्धतीने ग्लास इज मेड बाय हिटिंग अ मिक्सचर ऑफ क्लीन व्हाईट सँड and chemicals like soda and lime the mixture is heated in a furnace till it turns into hot liquid glass when it cools down it becomes stiff and hard tanandar apli next short note ahe how glass is shaped glass la kasha paddhatine shape dila jato aakar dila jato tar tya tyacha hi answer paha when liquid of glass is hot it pours into molds and harden it to make articles of various shapes and sizes gobs of hot liquid glass can be blown into bottles bulbs glasses and other objects it can also be rolled out to make flat sheets of glass in this way glass is shaped ani third short note ahe apli 
सम प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लास म्हणजे काचेचे गुणधर्म यात आपल्याला लिहायचे आहेत ग्लास हॅज मेनी यूजफुल प्रॉपर्टीज इट इज ट्रान्सपरंट इट इज स्ट्रॉंग अँड हार्ड इट इज इम्परमिएबल अँड डझंट गेट सॉगी ऑर स्टेन इट्स सेल्फ ग्लास हॅज नो इफेक्ट ऑन द फूड वॉटर ऑर अदर सबस्टन्सेस इट डझंट इम्पार्ट अ स्मेल ऑर टेस्ट टू देम इट हॅज अ स्मूथ सरफेस सो वी कॅन वॉश इट इझिली इट लुक्स ब्युटिफुल तर याचंही डायग्राम तुम्ही कशा पद्धतीने काढणार तर आपल्याला तिथं फक्त प्रॉपर्टीज लिहायच्या आहेत गुणधर्म लिहायच्या आहेत मग सेंटरमध्ये तुम्ही असं लिहू शकतात प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लास आणि त्याच्या साईडला पूर्ण म्हणजे सर्क्युलर पोझिशनमध्ये असेल किंवा स्क्वे स्क्वेअर फॉर्ममध्ये असेल तुम्ही ॲरो करून हे जे सगळे प्रॉपर्टीज आहेत वेगवेगळ्या इट इज इम्परमिएबल इट इज स्ट्रॉंग म्हणजे तुम्ही त्या प्रॉपर्टीज तिथं त्या बॉक्समध्ये किंवा त्या सर्कलमध्ये लिहू शकतात आफ्टर दॅट क्वेश्चन नंबर फोर फाइंड आउट हाऊ पेपर अँड प्लास्टिक आर रिसायकल्ड म्हणजेच पेपर कागद आणि प्लास्टिक तुम्हाला तर माहितीच आहे प्लास्टिक तर त्यांना रिसायकल्ड म्हणजे त्यांचा पुनर्वापर कशा पद्धतीने केला जातो हे आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे शोधायचं आहे तर त्याचंही आन्सर मी दिलेलं आहे पाहूयात तर पा क्वेश्चन फोरचा आन्सर आहे पेपर रिसायकलिंग इन पेपर रिसायकलिंग प्रोसेस कलेक्ट्स द बेस्ट पेपर्स अँड सेपरेट्स इन टू टाईप्स अँड ग्रेड्स देन वॉश इट टू रिमूव एनी फिल्म ग्ल्यू इंक अँड अदर कंटॅमिनंट्स युजिंग सोपी वॉटर देन इन अ लार्ज कंटेनर इट इज मिक्स्ड विथ वॉटर टू क्रिएट अ पल्प द पल्प प्रेस dried and rolled into large thin sheets of recycled paper then the rolls are ready to be cut and used again for newspaper books and notebooks this is the process of paper recycling tar pa plastic recycling madhe kay kay kele jata in plastic recycling they collects the waste plastic and do sorting of that waste plastic in different categories After that, they wash the plastic to remove impurities. Then they do shredding of that plastic. Then it is melted and extracted into new recycled plastic pellets. In this way, the plastic is recycled. Now, question fifth: Prepare a poster each to urge people to a use glass carefully, handle glass with care, and b recycle glass. तर अशा पद्धतीने तुम्हाला काय करायचं आहे ए आणि बी दोन तुम्हाला सेंटेन्सेस देण्यात आलेले आहेत तर त्यावर आधारित छान अशी पोस्टर्स तुम्हाला तयार करायची आहेत म्हणजे काय तुम्ही तिथं लिहू शकतात हँडल ग्लास विथ केअर त्या पोस्टरमध्ये हेडिंग देऊ शकतात त्याचबरोबर पिक्चर्सचा यूज करू शकतात पिक्चर्स काढू शकतात त्यानंतर रिसायकल ग्लास म्हणजे ग्लासचा पुनर्वापर तर अशा पद्धतीने तुम्हाला काय करायचं आहे पोस्टर्स प्रिपेअर करायचे तयार करायचे तर पहा त्यानंतर आपल्याला काही ग्रामर पार्ट इथं दिलेला आहे वर्ब्स वर्ब्स म्हणजे क्रियापदे जनरली वर्ब्सचं मिनिंग आपण असं घेतोय की कोणताही ॲक्शन वर्ड म्हणजेच असा वर्ड जो आपल्याला काही ना काही कृती दाखवतोय तो वर्ड त्या सेंटेन्समधलं वर्ब असतं तर तेही योग्यच आहे म्हणजे ते बरोबरच आहे कोणत्याही सेंटेन्समधलं ॲक्शन वर्ड असेल तर ते वर्ब असतं पण फक्त तेवढेच वर्ब्स असतात का तेवढीच क्रियापदे असतात का तर नाही आता समजून घ्या ही इज अ क्लेवर बॉय आपण असं म्हटलं तर याच्यातलं वर्ब कोणतं आलं आहे ईज आलं आहे तर ईजमध्ये कोणते ॲक्शन दिसतंय तुम्हाला तर नाही तर अशाच पद्धतीने वेगवेगळ्या टाईप्सचे वर्ब्स आपण इथं पाहणार आहोत ह्या व्हिडिओद्वारे आता वन बाय वन अगोदर आपण एक्झाम्पल्स घेतली ती पाहूयात राईट वॉट द फॉलोईंग डू खाली जे काही प्राण्यांची नावं आहेत आणि त्याचबरोबर पीपल गर्ल्स अँड बॉईज हे नेम्स दिलेले आहेत तर ते काय करतात तुम्हाला माहिती का मंकीज काय करतात जम्प करतात उड्या मारतात टर्टल्स स्विम पाण्यामध्ये पोहू शकतात लॉयन्स रोअर गर्जना करतात किंवा हंट शिकारही करतात त्यानंतर पीपल पीपल काय तर वॉक चालतात कॅट्स पर्ल आणि गर्ल्स अँड बॉईज प्ले ते काय करतात खेळतात म्हणजे इथं वेगवेगळे ॲनिमल्स दाखवलेत त्याचबरोबर मानवसुद्धा म्हणजे पीपल आणि गर्ल्स बॉईज असंही म्हटलंय तर प्रत्येकाच्या काय दाखवल्या आहेत त्यांनी ॲक्शन्स कृती दाखवलेल्या आहेत आणि 
का मटले पुढ़े यू मे हैव यूज वर्ड्स लाइक जम्प वॉक स्वीम हंट रोअर पर प्ले एक्सेट्रा टू कम्प्लीट द अब सेंटेन्सेस हो तो हे जे वर्ड जे का सेंटेन्स है तो सेंटेन्सेस कम्प्लीट करना अपन एक्शन वर्ड्स यूज के लिए ऑल दीज वर्ड्स शो एक्शन ये सगले वर्ड्स अपने का दाखता है तीन कृति दाखता है एक्शन दाखता है सच वर्ड्स आर नोन एज वर्ब्स तो जनरली हे सग महती है वी कॉल वर्ब्स टू द एक्शन वर्ड्स तो अशाच हा एक्शन वर्डला वर्ब्स मटल जता क्रियापदे मटल ज अ वर्ब इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट शोज एक्शन आता एक सुंदर अभी छोटी सी डेफिनेशन इत तैयार होते व्याख्या तैयार होते अ वर्ब इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट शोज एक्शन फॉर एग्जाम्पल पर मोल्ड रोल प्रेस और ब्लो तो अशे वेगवेगे हे सगे का एक्शन वर्ड्स हैं पूरे का मटल कैन यू थिंक ऑफ सम वर्ब्स दैट वी यूज व्री ऑफन अगली नेहमी रोज या जीवन अपन अच्छ का ही एक्शन वर्ड्स का यूज करो मजेच वर्ब का यूज करो तो तुम्हारा इत खा स्क्वेर मधे ब्लैंक दिल्ल दसेल तो तुम्हें को कोते वर्ब्स तिथ क्या लेटर्स सहाय तैयार करू शकता तो पहा तुम्हारा जर गेस करता ये अल हि वर्ब्स तो अति उत्तम तरी मी तुम्हारा आता आन्सर संगून देते C O M E कम त्यानंतर नेक्स्ट आहे G O गो त्यानंतर G I V E गिव गिव म्हणजे देणे T A K E टेक म्हणजे घेणे त्यानंतर आहे M A K E K E तिथे तुम्हाला लिहायचं आहे तर मेक म्हणजे बनविणे आणि त्यानंतर B R I N G ब्रिंग असा वर्ड तिथे तयार होणारे वर्ब तयार होणारे ब्रिंग म्हणजे आणणे आणि त्यानंतर C A N कॅन कॅन म्हणजे शकणे जॉईन जे ओ आय एन जॉईन म्हणजे जुळणे एक प्रकारे रीड आर ई ए डी रीड म्हणजे वाचणे आणि त्यानंतर डब्ल्यू आर आय टी ई राईट राईट म्हणजे लिहिणे अशा पद्धतीने हे सगळे वर्ब्सचे आन्सर्स मी तुम्हाला इथं सांगितले तर विद्यार्थी मित्रांनो बऱ्याच वेळा काही काही ॲक्शन्स अशा होत असतात की ते करणारे तुम्हाला ॲक्च्युअलमध्ये दिसणार नाहीत फॉर एक्झाम्पल आता इट रेन असं म्हटलं आहे एक एक्झाम्पल घेतलं आहे तर काय पाऊस पडून गेला ॲक्शन ॲटोमॅटिकली झाले नॅचरली झालेली आहे ती कोणी करत नाही आहे तर रेन हा काय झाला तिथला ॲक्शन वर्ड झाला नक्कीच पण आता पहा सम वर्ब्स टेल अस व्हॉट इज हॅपनिंग और हॅज हॅपन और विल हॅपन एक्सेट्रा इवन वेन देर इज नो वन टू डू इट फॉर एक्झाम्पल It rained. It became dark. आता बऱ्याच वेळा असं होतं आपल्याला वर्ब्स सांगतात वॉट इज हॅपनिंग काय घडत आहे किंवा हॅज हॅपन काय घडलेलं आहे ऑर विल हॅपन किंवा काय घडेल एक्सेट्रा इवन वेन देर इज नो वन टू डू इट हे सगळ्या कृती सांगितल्या जातात काय घडेल काय होईल पण ते करण्यासाठी देअर इज नो वन टू डू इट तिथं कोणीही नाही आहे फॉर एक्झाम्पल इट रेन पाऊस पडून गेला आहे इट बिकेम डार्क आता काय झालं आहे अंधार झाला आहे कोणी करत आहे का ते नॅचरली होत आहेत त्या गोष्टी म्हणून रेन बिकेम हे सुद्धा काय झाले तर वर्ब झाले फक्त ॲक्शन वर्ड नाही तर काही वेळेस आपण म्हणतो की कुणी एखादी ॲक्शन करत आहे पण इथं कुणी नाही आहे कोणीच नाही आहे तिथं ॲक्शन करणार नॅचरली त्या गोष्टी होत आहेत त्या कृती होत आहेत ओके हे तुमचं लक्षात आलं असेल फर्स्ट पॉईंट सेकंड पॉईंट आहे सम वर्ब्स डिस्क्राईब अ स्टेट फॉर एक्झाम्पल आता काही काही वर्ब्स कसे असतात मी अगोदरच एक एक्झाम्पल घेतलं होतं ही इज अ क्लेवर बॉय यातलं वर्ब कोणतं आहे तर इज आहे ऑक्झिलरी वर्ब म्हटलं जातं त्याला इज हे वर्ब आहे आणि मग आहे इज मिनिंग होत आहे आहे आणि ते वर्ब आहे तर क्लेवर बॉय तो कसा आहे तर हुशार मुलगा आहे तर आहे यात काही ॲक्शन होते का नाही काही कृती होते का नाही तर काही वर्ब्स असे असतात सम वर्ब्स डिस्क्राईब अ स्टेट काही वर्ब्स आपल्याला स्टेट म्हणजे काय तर स्थिती दर्शवतात ओके फॉर एक्झाम्पल शी वॉज टायर्ड 
ती काय होती थकलेली होती इथं ह्या सेंटेन्समध्ये वॉज हे वर्ब आहे तर ते काय दाखवत आहे तिची स्थिती दाखवत आहे स्टेट दाखवत आहे त्यानंतर ही इज हॅपी तो कसा आहे तर आनंदी इज हे वर्ब आहे त्यानंतर द रॅबिट हॅज रेड आईज रॅबिटचे डोळे कसे आहेत तर लाल आहेत ओके द रॅबिट हॅज रेड आईज तर इथं हॅज ए वर्ब आहे अशा पद्धतीने तुम्हाला वर्बचे टाईप समजले असतील फर्स्ट आहे कुणी काही ॲक्शन करत असेल त्यालाही वर्ब म्हटलं जातं सेकंड आहे ॲक्शन करणारा कुणी नाही ते नॅचरली ॲक्शन्स होत आहेत पण ॲक्शन आहे त्या ॲक्शनला सुद्धा वर्ब म्हटलं जातं आणि थर्ड आहे तर असं वर्ब असतं की ते फक्त स्टेट दर्शवतं म्हणजे स्थिती दर्शवतं आहे कुणाची तरी अवस्था स्थिती ते आपल्याला सांगत असतं त्याला सुद्धा वर्ब म्हटलं जातं तर पहा लास्टला काय म्हटलं आहे त्यांनी अ सेंटेन्स युजली कंटेन्स वन ऑर मोर वर्ब्स प्रत्येक सेंटेन्समध्ये एक किंवा एकापेक्षा जास्त वर्ब्सचा यूज केलेला असतो अ सेंटेन्स विथ अ वर्ब एक्सप्रेसेस अ कम्प्लीट थॉट ऑर आयडिया पूर्ण असा विचार पूर्ण अशी कल्पना या वर्बच्या माध्यमातून आपण एक्सप्रेस करत असतो त्या सेंटेन्समध्ये ते वहबचं काम तेच असतं की काय करायचं आहे आपले थॉट आपले विचार एक्सप्रेस करायचे त्यांचं वर्णन करायचं त्यांच्याविषयी सांगायचं नाव ट्राय टू मेक कम्प्लीट सेंटेन्सेस इन इंग्लिश ऑर इन युअर मदर टंग अशाच पद्धतीने तुम्हाला काही सेंटेन्सेस म्हणजे काही वाक्य इंग्लिशमधून आणि त्याचबरोबर मराठीमधून लिहायची आहे ट्राय टू मेक कम्प्लीट सेंटेन्सेस पूर्ण वाक्य बनवायची आहेत वॉट डू यू फाइंड तर तुम्हाला काय आढळतं रीड एनी पॅरेग्राफ फ्रॉम द पॅसेज आणि पॅसेजमधूनही एक पॅरेग्राफ तुम्ही वाचू शकतात कोणताही पॅरेग्राफ तुम्ही वाचू शकतात कॅन यू फाइंड एनी सेंटेन्स विदाउट अ वर्ब आणि तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल की आपण कोणतंच सेंटेन्स असं तिथं आढळणार नाही आहे किंवा तुम्हाला ही जी काही सेंटेन्सेस लिहायला दिले ते आतही तुम्हाला आढळणार नाही की विदाउट वर्ब विदाउट क्रियापद ते सेंटेन्स तुम्ही मराठीमधून लिहू शकले किंवा इंग्लिशमधून लिहू शकले किंवा त्या पॅसेजमध्ये सुद्धा तुम्ही जेव्हा एक एक ओळ वाचणार आहात तर प्रत्येक ओळमध्ये तुम्हाला वर्ब तिथं आढळणारच आहे कॅन यू फाइंड एनी सेंटेन्स विदाउट अ वर्ब असा क्वेश्चन आपल्याला तिथं विचारला आहे म्हणजे तुम्ही विदाउट वर्ब म्हणजे वर्ब विरहित क्रियापद विरहित एखादं सेंटेन्स तुम्ही शोधू शकले आहात का या पॅसेजमध्ये या लेसनमध्ये ओके तर ते त्याचा आन्सर नाही असणार आहे नो वी कांट फाइंड दॅट तर विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला जर माझी व्हिडिओ नक्कीच आवडली असेल चला तर मग पटापट व्हिडिओला लाईक करा फ्रेंडसोबत ती शेअर करा जेणेकरून त्यांनाही या व्हिडिओचं हेल्प होईल मदत होईल आणि त्याचबरोबर तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर न्यू असाल तर नक्कीच चॅनलला सबस्क्राईबही करा ओके थँक्यू